நேயர்கள் அனைவருக்கும் ரோஷன் அன்பான வணக்கங்கள் இந்தியாவினுடைய மக்களவைத் தேர்தல் வர ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி தமிழகத்தில் நடக்கப்போகுது யாருக்கு ஓட்டு போடலாம் அப்படின்னு ஒரு சிலர் குழப்பத்தில் இருப்பாங்க ஒரு சிலர் வந்து இந்த தடவையாவது சரியான வேட்பாளரை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு கூட உண்மையிலே நினச்சிட்டு இருக்கலாம் இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா வரப்போகிற தேர்தலில் நாங்கள் வந்து ஜெயிச்சுட்டா இதை பண்ணுவோம் அதை பண்ணுவோம்னு என்னெல்லாம் தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுக்குறாங்களோ அதை பார்த்து யாரும் ஓட் போடாதீங்க இதுக்கு முன்னாடி கடந்த அஞ்சு வருஷமாக அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்து அதை வச்சு ஒரு வேட்பாளரை தேர்ந்தெடுத்து ஓட் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற தகவல் இங்கே கொடுத்துக்குறோம் அந்த தகவலுக்கு ஒரு மேலும் ஒரு உதவியாக கடந்த அஞ்சு வருஷமாக மத்திய அரசில் மோடி அவர்கள் ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவர் இரண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்தலில் ஒரு முந்நூற்றி நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட வாக்குறுதிகளை வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அந்த வாக்குறுதிகளில் சில வந்து நிறைவேற்றியிருக்காங்க ஒரு சிலதை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கிடப்பில் போட்ட மாதிரி இருக்குது ஒரு சிலதை வந்து கண்டுக்கவே இல்லைங்க அதில் ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள் அந்த வாக்குறுதி தாண்டி அவர் ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணார் ஆட்சியில் இருக்கும்போது அது உண்மையிலே ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லாக அமைஞ்சதா இல்லை என்ன ஆச்சு அப்படின்றத தான் பார்ட் பார்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருந்தாலும் நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு சில டாப்பிக்கை மட்டும் பார்க்க போகிறோம் அதில் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிற டாபிக் இந்த பார்ட் ஒன்றில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை டிமானிட்டைசேஷன் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு நவம்பர் எட்டாம் தேதி இரவு எட்டு மணி போல் ஒருத்தர் வந்து செய்தி நியூஸ் சேனல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வராரு that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night that is 8th november 2016 அவர் வேறு யாரும் இல்லை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இன்றைக்கி நைட்டு பன்னெண்டு மணிலேருந்து ஐநூறுரூவா நோட்டு ஆயிரரூவா நோட்டெல்லாம் செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பண புழக்கத்தில் வந்து அதிகமான மதிப்புரிய நோட்டு வந்து ஆயிரரூவா நோட்டு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறுவா நோட்டு ஸோ இது ரெண்டுமே செல்லாது அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவர் எட்டு மணிக்கு சொன்ன உடனேயே யாருமே அந்த நோட்டை வாங்குறதை நிப்பாட்டிட்டாங்க ஒரு பயங்கரமான குழப்பங்கள் வந்து இந்தியா முழுவதுமே பர வச்சு உலகம் முழுவதும் இந்தியாவை திரும்பி பார்த்த நாள்னு கூட சொல்லலாம் என்னடா இப்படிலாம் ஒரு நாட்டில் சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியத்தோடவும் கேலி கிண்டலாகவும் நமது நாட்டை பார்த்துருக்க வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அந்த டிமானிட்டைசேஷன் நடந்த நாட்களை கொஞ்சம் நினச்சி பார்த்தோன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு சிலர் எப்பா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோண்டா சாமி அப்படின்ற மாதிரி இருக்குங்க பேங்க்லேருந்து ஒரு ஆளுக்கு ஒரு நாளைக்கு வெறும் நாலாயிரரூவா மட்டும்தான் கிடைக்கும் அந்த நாலாயிரத்தை எடுக்கிறதுக்கும் கியூ நிற்குங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு கியூலான் இருக்கு அந்த கியூலையே ஒரு சிலர் வந்து பாதிக்கப்பட்டு ரொம்பவே உடல்நிலை கோளாறுகள்லாம் வந்திருக்கு இல்லைப்பா என்னால் பேங்க்லாம் போக முடியாது நம்ம ஏடிஎம்ல எடுத்துக்கலாம் நமக்கு தான் அக்கௌண்ட்ல பணம் இருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சாலும் ஏடிஎம்ல உங்களால் ரெண்டாயிரரூவா மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் கிட்ட கடுமையான அதிர்ச்சியும் குழப்பத்தையும் தான் இந்த பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையும் உண்டு பண்ணுச்சு ஆனால் கவர்மெண்ட்லேருந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த நடவடிக்கையினால கருப்பு பணம் எல்லாமே வெளியே வந்துடும் அப்படின்னு ரொம்ப உறுதியாக சொன்னாங்க அதை தாண்டி தினமும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க ஆனால் எதுவுமே உறுப்படியான ஒரு விஷயமா நடக்கலன்றது தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் உண்மையான தகவல் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஒரு அறிக்கையை வெளியிடுறாங்க அந்த அறிக்கையின்படி இரண்டாயிரத்தி பதினாறு நவம்பர் எட்டு பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதுக்கு முன்னாடி எந்த அளவுக்கு நோட்டுகள் வந்து பணப்புழக்கத்தில் இருந்ததோ அதே அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதத்துக்கும் அதிகமான நோட்டுகள் மீண்டும் ரிசர்வ் வங்கிக்கு வந்துருச்சு அப்படின்றது தாங்க மொத்தத்தில் கவர்மெண்ட் வந்து கணக்கில் வராத பணம்லாம் வரும்னு சொன்னாங்க ஆனால் அங்கே எல்லாமே கணக்கில் வந்துருச்சு யாரெல்லாம் பணத்தை பதுக்கி வச்சுருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாமே இதை எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்ற வழியவும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை இந்த பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு பிறகு வரி செலுத்துவர்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குன்னு மத்திய அரசு வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஆனால் அந்த எண்ணிக்கையை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இரண்டாயிரத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்து இரண்டாயிரத்தி அந்த ஆண்டுகளில் எந்த அளவுக்கு வரி செலுத்திருக்காங்களோ அதே எண்ணிக்கைக்கு ஒத்ததாக தான் இருக்கு அதை விட அதிகமாலாம் ஆகலங்க இந்தியாவில் பழைய ஐநூறுபா நோட்டு ஆயிரம் ரூபா நோட்டில் நிறைய கள்ளப்பணம் இருக்கு இந்த புதிய நோட்டுகள் வந்ததுன்னா புதிய நோட்டுகளை கள்ளப்பணமாக அச்சடிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் அப்படின்னு மத்திய அரசுல இருந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்க ஆனால் இப்போதைய தகவல் படி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார நிபுணர்கள் புதிய ரெண்டாயிரரூவா நோட்டு ஐநூறுவா நோட்டு வந்தப்பவே அதுக்கும் கள்ள நோட்டுகள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்றது தாங்க உண்மை இந்த பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு பிறகு பணமற்ற பரிவர்த்தனை வந்து இந்தியாவில் ஊக்குவிக்கப்படும் டிஜிட்டல்
சிறு வியாபாரிகளை ரொம்பவே பாதிச்சதுன்னே சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சமயத்தில் விசேஷம் வச்சுருந்தவங்களுக்கும் ஒரு சில விழாக்கள் நடத்த இருந்தவங்களுக்கும் மிகப்பெரிய கடுமையான மன உளைச்சலையும் கடுமையான பாதிப்புகளையும் உண்டு பண்ணுச்சு அப்படின்றது மாற்ற முடியாத கருத்து முதல்ல இந்த பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை அப்படின்றது முற்றிலும் தோற்று போன ஒரு விஷயம்தான் அதுக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்து கொடுக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸே சாட்சின்றதை இங்கே முன் வச்சுட்டு இதே மாதிரி இன்னொரு விஷயத்தை எடுத்து அதில் இருக்க விஷயம் என்ன அவர் நிறைவேற்றியிருக்காரா இல்லையா தோட்டு போயிருக்கா ஜெயிச்சிருக்கா அப்படின்றத பார்ட் டூவில் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் அண்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ்ட் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பில் ப்